ओके गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ఇప్పుడు నరేంద్ర మాత్రమే వచ్చి ఉన్నారు సరే ఇంకా సార్ రమ్జి వస్తున్నాడు సార్ వంశి ఆన్ ది వేలో ఉన్నాడు ఏమ ఉదయ్ ఉదయ్ కేమ్ అటెండ్ అయ్యేకి ఉదయ్ గారు కాలేదా ఉదయ్ రాలేదా ఉదయ్ రాలే కార్తీక్ గారు రాలే సార్ రాలేదు ఏంది नो गुरु सिक्सटींत प्रॉब्लम चपाल नैन यमा गुरबाबू कीर्तना एवरो पुष्पराज सर जपन सर इन बीस तो ना वाइस हो हाँ इन बीस हूँ सर इबने पलार लेक जब पला हाँ दे सर हाँ पलारा पलीर सर हाँ पलीरू कैसे करता हाँ जब बेस सर पलीर जब हाँ पलीर लेक का एडवर्स बुक्स शो द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर इज ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड एट 31st डिसेंबर 2016 एंड ए बैलेंस शीट ऑन एट द डेट आ डेट रात के बैलेंस शीट అంటే ఆస్తపుల పట్టి తయారు చేయండి మరియు వర్తకపు లాభ నష్టాల ఖాతా తయారు చేయండి అంటున్నాడు एडवर्स बुक्स शो द फॉलोइंग बैलेंसेस अंत अंकना इवे अंकना ड्राइंग डेबिट अंश ड्राइंग सन्री डेटा को गैस अंड वाटर रिटर्न इन वर्ड पर्चेज स्टाक वन वन टू थी ओपनिंग स्टाक प्रारंभ सरक नैक्स्ट ट्रावलिंग एक्सपे इंट्रस्ट आोन अंड लोन पेड पेटी क्या रिपे इनवेट इधर इक कैपिटल लोन अट सिक्स पर्संट पी ए आर पर्संट अर्थ आर पर्संट संवसरा आर पर्संट अम्मका इंट्रस्ट आवेस्ट सन्री क्रेडिट इक अडजस्ट इच्छा नडजस्ट इच्छा फस्टे क्लोजिंग स्टाक बॉस वन लाख थर्टी थर्टी फस्ट डिसेबर टू थी क्लोजिंग स्टाक मुगि सरक मुफे क्रिय पर्सेंट प्रोविजन फॉर् बैड डेटी डेटा अटे रुण ग्रस्त ईद पर्सेंट राणी बाकी मरी संसात्म बाकी एर्पट्टी अटा तरह क्रिय प्रोविजन अट टू पर्सेंट डिस्कउंट आटा अंत रुणग्रस्त डिस्कउंट इवे अटा अटे मन को रास्तर कदा रुणग्रस्त वाल पैन ट्वेंटी टू पर्सेंट डिस्कउंट इवीं तग्पे अवकाश उद्देश्य वु तुम इंका चलो 
అంటే ఇది చెల్లించవలసినటువంటి అప్పు అవుతుంది అనమాట లైబిలిటీ ఇది మా ఈ నాలుగు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫార్ ద ఇయర్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అడ్వర్ట్ లేదంటే ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అడ్వర్ట్ అని కూడా ఫస్ట్ లో రాసుకోవచ్చు అడ్వర్ట్ పుస్తకాల్లో వర్తకపు లాభ నష్టాలు ఖాతా అంటే ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్ రెండు వేల పదహారున అడ్వర్ట్ పుస్తకాల్లో వర్తకపు లాభ నష్టాల ఖాతా అని హెడ్డింగ్ రాసుకోవాలి తర్వాత ఇంకా మామూలు ఎడా ఇప్పుడేంటి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్రారంభ సరుకు పద్దెనిమిది ఎనభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందలు అక్కడ పైన అది మీరు లెక్క రాసుకుంటే దాన్ని చూస్తూ ఇటు చూడొచ్చు అనమాట ప్రతిసారి స్కోల్ చేస్తే ఇట్ టేక్స్ టైం అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నాట్ కన్వీనియంట్ టు స్క్రోల్ అవుట్ లైక్ దట్ అనమాట పైకి కిందికి తిప్తా ఉంటే ఇక్కడ కొద్ది ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి ఓపెనింగ్ స్టాక్ నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోల్ గ్యాస్ అండ్ వాటర్ పదివేల ఐదు వందలు ఇక్కడ తర్వాత మా క్రెడిట్ లో సేల్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ మాత్రం ఉంది పర్చేజ్ రిటర్న్స్ లేదు అంటే రిటర్న్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉంది మాత్రం రిటర్న్స్ అవుట్ వాల్ లేదన్నమాట కాబట్టి రిటర్న్ ఇన్వాల్వ్స్ మాత్రం ఇక్కడ వేసుకున్నాడు అది తీస్తే క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇచ్చాడు వన్ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ నాలుగు అంశాలు కూడా టూ టైమ్స్ వస్తుంది దాన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి తర్వాత క్రాస్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత వన్ లాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టోటల్ ఇన్ బోత్ సైడ్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది అది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అమ్మా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ తర్వాత వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ దిస్ వన్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఇంటరెస్ట్ ఆన్ లోన్ పెయిడ్ సో ఇంటరెస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉండాలి ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంది ఇక్కడ చూడ లోన్ సిక్స్ పర్సెంట్ లోన్ సిక్స్ పర్సెంట్ లోన్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంది ఈ ట్వంటీ థౌసండ్ మీద ఆరు పర్సెంట్ సంవత్సరానికి వడ్డీ అనమాట దాంట్లో మనం తొమ్మిది నెలలకు మాత్రం డ్యూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆ తొమ్మిది నెలలకు ఎంత అవుతుందో దాన్ని లెక్క కట్టాలన్నమాట ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ చూడండి ఇరవై వేల మీద ఆరు పర్సెంట్ సంవత్సరానికి మనం తొమ్మిది నెలలకు కట్టాలి కాబట్టి తొమ్మిది బై అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ మంత్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ అంటే పన్నెండు నెలలు తొమ్మిది నెలలకు డ్యూ చెల్లించాలి కాబట్టి తొమ్మిది బై పన్నెండు పన్నెండు ఎందుక అదే పర్యాణం అన్నాడు పిఏ పర్యాణం అంటే సంవత్సరానికి అని అర్థం కాబట్టి మనకి తొమ్మిది నెలలు కాబట్టి తొమ్మిది బై పన్నెండు వేస్తే సరిపోతుంది అంటే తొమ్మిది వందలు వచ్చింది తర్వాత రిపేర్స్ ఫోర్ థౌజండ్ నైంటీ ప్రొవిజన్ ఫార్ బ్యాడ్ డేట్స్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డేట్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ డేటాస్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేస్తే త్రీ థౌజండ్ అన్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రొవిజన్ ఫార్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటాస్ టూ పర్సెంట్ అనేది అంటే డేటాస్ మీద టూ పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేస్తే థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ వస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూడడానికి కావాల్సి ఉంటే ఇక్కడ అసెట్స్ లో ఉంటుంది డేటాస్ అనేది ఎంత ఉంది డేటాస్ సండ్రీ డేటాస్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఉందమ్మాయి ఈ సిక్స్టీ థౌజండ్ మీద ఎంత పర్సెంట్ కట్టాలి సండ్రీ డేటాస్ టూ పర్సెంట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ మీద టూ పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది
సండ్రి డేటాస్ మీద టూ పర్సెంట్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటాస్ అది థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ వస్తే అదేమవుతుంది అది అది ఇన్కమ్ అవుతుంది మనకు కాబట్టి దాన్ని క్రెడిట్ లో చూపించుకున్నారు నెక్స్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫేగర్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఇంకా అది ట్రేడింగ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంకపోతే బ్యాలెన్స్ షీట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తేమా క్యాపిటల్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది క్రెడిట్ లో ఉంటుంది మీకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో అంకణాలో క్రెడిట్ వైపు ఉంటుంది అమ్మాయి ఒక లక్ష ముప్పై ఒక వేల ఐదు వందలు దానికి యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అరవై తొమ్మిది వేల నూట డెబ్బై మొత్తం కలిపితే రెండు లక్షల ఆరు వందల డెబ్బై లెస్ డ్రాయింగ్స్ దానిలో నుండి డ్రాయింగ్స్ తీసేస్తే ఇది తప్పు వచ్చిన ఇది తప్పు ఫిగర్ వేసాడు అది ఇక్కడ వరకే అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ తీసేసి మిగిలింది వన్ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఆడికి అయిపోయింది ఇది డ్రాయింగ్ తీసేసి మిగిలింది వేసాడు తర్వాత సిక్స్ పర్సెంట్ లోన్ ఇది అప్పుల్లో ఉంది ఇరవై వేలు ఇంకా అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాలి మనం అదే తొమ్మిది నెలలు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా తొమ్మిది వందలు ఆ తొమ్మిది వందలు తొమ్మిది వందలు యాడ్ చేస్తే ఇరవై ఇరవై వేల తొమ్మిది వందలు ఇది లోన్ సంబంధించి తర్వాత ఇంకా సండ్రీ క్రెడిట్ ఆస్ ఇది కూడా క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది ఇది కూడా ఒక లైబిలిటీ కాబట్టి ఫార్టీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అసెట్స్ వైపు తీసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ దిస్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇట్ ఈస్ అప్పియర్ ఇన్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఫస్ట్ ఉంటుంది క్లోజింగ్ స్టాక్ అదే స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటారు తర్వాత సండ్రీ డేటాస్ ఈ సండ్రీ డేటాస్ లో నుండి అరవై వేల నుండి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఐదు పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటారు దాన్ని తీసేయాలా నెక్స్ట్ మిగిలిన దాని మీద డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటార్స్ అని రెండు పర్సెంట్ అంటే ఫస్ట్ దీన్ని డౌట్ఫుల్ డేట్స్ తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటాస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసేయాలి కాబట్టి అరవై వేలు ఐదు పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి త్రీ థౌజండ్ తీసేస్తే యాభై ఏడు వేలు వస్తుంది ఆ యాభై ఏడు వేలు మీద టూ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసేసి రిమైనింగ్ ఫిగర్ ఇక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఏంటి ఇంకా పెట్టి క్యాష్ అంటే చిల్లర నగదు చేతిలో ఎంత ఉండదు చిల్లర నగదు అంతేమ్మా ఈ టోటల్ చేస్తే బోత్ సైడ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది వస్తుంది ఇది ఈ లెక్కకు సంబంధించి ఇంకా మీకు ఏడు ఎన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది రెండు లెక్కలే ఉండేది కాబట్టి ఈ రెండు లెక్కలు కూడా రాసుకోండి రెండు లెక్కలు పెట్టానా మీకు పంతొమ్మిది వరకు పెట్టాను అనుకుంటా గురుబాబు రెస్పాన్ గురుబాబు ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే సీరియల్ నెంబర్ వేరే ఉందిలే పంతొమ్మిది అని ఇవి కాకుండా మళ్ళీ నేను క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఒక రెండు లెక్కలు పెట్టాను అవి కాకుండా మీకు ఇక్కడ ఒక రెండు లెక్కలు చెప్పాను ఇవి చాలకపోతే రేపు ఇంకొక రెండు లెక్కలు చెప్తాను అంటే ఇది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంకా రెండు లెక్కలు కావాల్సిన కూడా మీకు పెట్టానయ్యా మీకు డౌట్ లేదన్నా ఉండి అడిగితే బాగుంటుంది అంటే మీరు రాసుకొని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ చాప్టర్ మళ్ళీ రివిజన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా సిలబస్ అయిపోయింది మీకు ఇక్కడికి ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి సిలబస్ అయిపోతుంది ఇంకా మళ్ళీ అకౌంట్స్ మొదటి నుండి కొంత రివిజన్ చేసుకుంటూ వస్తాం ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క ఒక క్లాస్ కానీ లేదా ఒక రెండు మూడు రోజులు ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక టాపిక్ కానీ అంటే ఇంత ముందు ఇన్న వాళ్ళు అంత అయితే అందరూ అటెండ్ అయ్యారు బాగా విన్నారు ఇంక ఒక రోజు వినకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వింటే కూడా నేను మెటీరియల్ ఇక్కడ పెడతాను ఆ మెటీరియల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ముందుగా మీరు దాన్ని రాసి 
ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఆన్సర్లు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆన్సర్లు తెలియకపోతే మళ్ళీ చూడండి అట్లా మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి తెలుగు మీడియం ఎవరున్నారేడా తెలుగు మీడియం కుస్మానా కుస్మా కీర్తన అయ్యారా కనపడలేదా మీరు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేసి రాసుకోండి ఏదైనా అర్థం కాకపోతే నాకు చెప్పారంటే నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లేదా మీకు డౌట్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేసిన నేను ఏదైనా చెప్తానమ్మా ఇక్కడ క్లాస్లోనే అడగండి ఏ లెక్క కాలంలో నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇబ్బంది లేదు నాకు తెలిసి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎవరు అటెండ్ అయ్యేదిలా జాతీయగా రాసుకుండేదిలా ఈ వీళ్ళిద్దరు తప్ప కుస్మా వస్తుంది కీర్తన వాడు కార్తీక్ బస్సులో వస్తే మళ్ళీ ఎవరు అడ్రస్ లేదు వాడు ఉదయం రెండు క్లాసులకు వచ్చాడు అడ్రస్ లేదు ఇలా అయితే ఎంతమంది ఇక్కడ ఉండేది ఐదు మంది ఉన్నారు ఎవరెవరు రాజు రాజు కార్తీక్ రాజీ గురుబాబు వంశీ వెంకటకృష్ణ కీర్తన లేదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కీర్తన ఉంది ఫైవ్ మా అమ్మాయి కుసుమా వస్తుంది కదా మామూలుగా అవునా కంపెనీకి వెళ్ళినా ఫోన్ ఆన్ చేసుకో మనం వీళ్ళైతే చూడమని చెప్పు లేదంటే రికార్డ్ చేసి చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు ముప్పై నాలుగు మందికి మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది సరే ఓకే థ్యాంక్ యూ టైం కూడా అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ మా తర్వాత చూద్దాం రేపు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది లెక్క చెప్తాను దాన్ని రాసుకోండి ఆల్రెడీ లెక్క మీరు బుక్ లో ఆన్సర్ కావాల్సి ఉంటే మళ్ళీ రాసుకుంటారు నేను చెప్పినప్పుడు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సరేనా సరే సరే ఉంటా ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ మా ఏదైనా డౌటా ఎనీ మోర్ డౌట్స్